ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു എസ് എ പി ലാബ് മലയാളം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് നോക്കാം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന കാര്യം ഹൗസ് ബാങ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഹൗസ് ബാങ്ക് ക്രിയേഷനും അതിൻ്റെ കോൺഫിഗറേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങളുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഹൗസ് ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൗസ് ബാങ്ക് ആണ് ഇതിനകത്തിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഹൗസ് ബാങ്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ഓഫ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബാങ്ക് എ ഹൗസ് ബാങ്ക് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു റിയൽ ടൈം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എസ് എ പി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എസ് എ പി വഴി നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഹൗസ് ബാങ്ക് ക്രിയേഷൻ എന്ന് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ലെഡ്ജറായിട്ട് ബാങ്കുണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഉണ്ട് എസ് ബി ഐ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടും മറ്റ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു റിയൽ ടൈം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു ബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് നമുക്കിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക മീൻസ് നമ്മളൊരു നമ്മുടെ ഒരു ആ സെയിം അക്കൗണ്ട് ബാങ്കിലുള്ള അതേപോലെ ഒരു അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എസ് എ പി സിസ്റ്റത്തിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അവിടെ നടക്കുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇവിടെയും നമ്മളത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും ബാങ്ക് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് വഴിയുള്ള പേയ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതേപോലെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ചെക്ക് ബുക്ക് നമ്മൾ എസ് എ പിയിലും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ചെക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ചെക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഇവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ചെക്ക് അത് വോയിഡ് ആവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻക്യാഷ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും മറ്റും നമ്മൾ എസ് എ പി സിസ്റ്റത്തിലും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഹൗസ് ബാങ്ക് ഹൗസ് ബാങ്ക് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഹൗസ് ബാങ്ക് റെപ്രസെൻ്റ് എ ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് ബാങ്ക് എ ഹൗസ് ബാങ്ക് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വൺ ഓർ മോർ അക്കൗണ്ട്സ് അടുത്ത ബാങ്ക് കീ ഇറ്റ്സ് എ യുണീക്ക് കീ യൂസ്ഡ് ബൈ ബാങ്ക് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മണി ഫ്രം വൺ ബാങ്ക് ടു അനദർ ബാങ്ക് ഓൺലൈൻ ഈച്ച് കീ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ജനറലി യു വിൽ യൂസ് സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് അസ് ദി ബാങ്ക് കീ അപ്പോൾ ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തരുന്ന ഒരു കോഡാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാങ്കിലേക്ക് ക്യാഷ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും മറ്റുമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ബാങ്ക് ഐ ഡി ഇറ്റ്സ് ആൻ ഐ ഡി ഫോർ ഹൗസ് ബാങ്ക് ദ കമ്പനി കോഡ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസാക്ടിങ് ബിസിനസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൗസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് ബാങ്ക് ഐ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി മീൻസ് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സോറി അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി മീൻസ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ പർട്ടിക്കുലർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രാഞ്ച് ലെറ്റ് അറ്റ്സ്യൂം യു ഹാവ് ത്രീ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ദി എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അക്കൗണ്ടിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കാണും ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡി കാണും അതായത് അക്കൗണ്ട് നമ്പറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരെ നമുക്കൊരു കസ്റ്റമർ ഐ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ബാങ്കിൽ കാണും അതാണ് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് ഇതുവരെ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അതാണ് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നുകൂടെ ബാങ്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് എസ് എ പി എൻ്റെ കമ്പനി കോഡിൽ ബാങ്ക് ഉണ്ട് എന്നാലും നമുക്കൊരു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സീക്വൻസ് വഴി തന്നെ പോകാം അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ മാസ്റ്റർ റെക്കോർഡ് ജി എൽ അക്കൗണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോസസ്സിങ് എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ സെൻട്രലി അക്കൗണ്ടിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ജനറൽ ലെഡ്ജർ
ബാലൻസിൽ ലോക്കൽ കറൻസി കൊടുത്തു ലൈൻ ഐറ്റം ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്തു സോട്ട് കി സീറോ സീറോ വൺ അതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അകത്ത് വന്നിട്ട് ഫീൽഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഗ്രൂപ്പ് ജി സീറോ സീറോ ഫൈവ് കൊടുത്തു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് ദെൻ റിലവൻറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഫ്ലോയിങ് ടിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ലെഡ്ജർ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ തന്നെയാണ് ഈ സെയിം നമ്മളിപ്പോൾ സീക്വൻസ് വഴി വന്ന ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കോഡ് എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ഇനി ഡിഫൈൻ ഹൗസ് ബാങ്ക് എഫ് ഐ വൺ ടു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് എഫ് ഐ വൺ ടു ആണ് നമുക്കത് സീക്വൻസ് വഴി തന്നെ പോകാം അപ്പം അതിന് മുമ്പേ കോഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഐ വൺ ടു ഓക്കെ ഹൗസ് ബാങ്ക് ക്രിയേഷനിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സീക്വൻസ് വഴി നോക്കാം സീക്വൻസ് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എസ് പി ആർ ഒ എസ് എ പി റെഫറൻസ് ഐ എം ജി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ന്യൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിഫൈൻ ഹൗസ് ബാങ്ക് ഓക്കെ എസ് പി ആർ ഒ എൻ്റർ ചെയ്യുക എസ് എ പി റെഫറൻസ് ഐ എം ജി ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ന്യൂ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിങ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡിഫൈൻ ഹൗസ് ബാങ്ക്സ് അപ്പോൾ അവിടെ ഫസ്റ്റ് കമ്പനി കോഡ് ചോദിക്കും അവിടെ കമ്പനി കോഡ് എൻ്റർ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു സ്ക്രീനിലോട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ന്യൂ എൻട്രീസ് എടുത്ത് ചെയ്യുക ശേഷം ഹൗസ് ബാങ്ക് അവിടെ ഞാൻ എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് കൊടുത്തു ശേഷം ബാങ്ക് കൺട്രി ഐ എൻ എന്ന് കൊടുത്തു കൺട്രി ബാങ്ക് കി ഇത് ബാങ്കിൽ നിന്ന് തരുന്നതാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് മറ്റ് ബാങ്കിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഇത് ബാങ്കർ ആയിരിക്കും തരുന്നത് നമുക്കിവിടെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എച്ച് ഡി എഫ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം എച്ച് ഡി എഫ് സി വൺ ടു ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾറെഡി കിടപ്പുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് കേരളയാണ് കോ സ്ട്രീറ്റ് കൊല്ലം എന്ന് കൊടുത്തു സിറ്റി ഞാൻ കൊല്ലം കൊടുത്തു ബ്രാഞ്ച് ബാങ്ക് ബ്രാഞ്ച് ഞാൻ കരുനാഗപ്പള്ളി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ അതിന് ശേഷം എൻ്റർ ചെയ്തു ശേഷം ഇവിടെ ഫോൺ നമ്പർ ബാങ്കറിൻ്റെ ഫോൺ നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം അഡ്രസ് പേജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ അഡ്രസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ ഇവിടെ സ്വിഫ്റ്റ് കോഡ് കൊടുക്കാം ഞാനത് കൊടുത്തിട്ടില്ല ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ന്യൂ എൻട്രീസ് എടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പറാണ് അപ്പം ഞാനവിടെ എച്ച് ഡി ഫൈവ് ടു ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനായിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് കൊടുത്തു ഇനി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ ചോദിക്കും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ സാധാരണ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് ഒരു ട്വൽവ് ഡിജിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർട്ടീൻ ഡിജിറ്റ് നമ്പർ കാണും അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം കറൻസി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ശേഷം നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടായിട്ട് ഇത് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കുക എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ശേഷം സേവ് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്പോർട്ട് ആയി ബാൻ അത് നോ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സ്ലാഷ് എൻ ചെയ്യുക ഇനി ഒരു സ്റ്റെപ്പോടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കാം അസൈൻ ഹൗസ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ഐ ഡി ഇൻ ജി എൽ മാസ്റ്റർ എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ 
അപ്പോൾ എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ഹൗസ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹൗസ് ബാങ്കും അക്കൗണ്ട് ഐ ഡിയും നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യിക്കണം എഫ് എസ് ഡബിൾ സീറോ അപ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എടുത്തിട്ട് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എടുത്തു ശേഷം എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക തേർഡ് സ്ക്രീനിൽ അത് സോറി തേർഡ് ടാബിൽ വന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ബാങ്ക് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ഹൗസ് ബാങ്ക് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് അതായത് ഹൗസ് ബാങ്ക് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയുള്ള അക്കൗണ്ട് ഐ ഡിയും കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം സേവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റിൽ നിന്ന് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് എടുത്ത് ചേഞ്ച് കൊടുത്തിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റിലവൻറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഫ്ലോ മസ്റ്റായിട്ടും ടിക്ക് ചെയ്തിരിക്കണം അതിന് ശേഷം ഹൗസ് ബാങ്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അക്കൗണ്ട് ഐ ഡിയും കൊടുത്തു ശേഷം സേവ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഹൗസ് ബാങ്ക് ക്രിയേഷനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പ് ഒരുമിച്ച് ഇതിന് തൊട്ട് പുറയിലുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എസ് എ ബി കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കൂട്ടുകാർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഓക്കെ താങ്ക് യു